இந்த சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் எதை முன்னாடி வைக்கணும் எதை பின்னாடி வைக்கணும் எது ஃபியூச்சரிஸ்டிக் எதை எடுக்கலாம் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண அடுத்த செகண்டு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னா எவ்வளோ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ சாய்ஸ் வேணாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அங்கே ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரிப்பிள் ஈ சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ ட்ரிப்பிள் ஏ சூஸ் பண்ணியாச்சு ட்ரிப்பிள் ஏ சூஸ் பண்ணக்கப்புறம் கேட்டகரி காமிக்கும் எதுக்கு சார் இந்த கேட்டகரி காமிக்கிறாங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போனவங்களுக்கு போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் விஐடி வெல்லூரில் கேட்டகரி ஃபைவ் மட்டும்தான் காமிச்சிச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டகரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆல்ரெடி ஃபில் ஆயிடுச்சு கேட்டகரி ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டகரி டூ இருக்க இருக்கவே கேட்டகரி ஒன்னை டெலீட் பண்ணினீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து அஸ்வின் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் VIT Engineering Entrance Examination 2024 ரிசல்ட் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அதில் எவ்வளோ ரேங்க் நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா என்ன சீட் எந்த கேம்பஸில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அழகான ஒரு வீடியோவாக இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம் இன்னைக்கு கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது எப்படி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அழகாக துல்லியமாக தெல்ல தெளிவாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து விஐடியுடைய ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பிடெக் அட்மிஷன்ஸ் போர்ட்டல் என்ன வெப்சைட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி ரிசல்ட்ஸ் டாட் விஐடி டாட் ஏசி டாட் இன் பார் விஐடி ட்ரிபிள் இ பார் இண்டெக்ஸ் ஐஎன்டிஇஎக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள போனீங்கனாலும் சரி அல்லது ரிசல்ட் பேஜுக்கு போனீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களே டைரக்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரும் இந்த இடத்துக்குள்ள போனோடனே நீங்கள் வழக்கம் போல உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பரை நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் நம்பரை கொடுத்து வெரிஃபிகேஷன் கூட என்ட்ரு பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிசல்ட் பேஜ் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் எவ்வளோ ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல காமிக்குது ஸோ விஐடி ரேங்க் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதோட மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே கவுன்சிலிங்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஜ் எவ்ரி திங் அப்படியே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல கவுன்சிலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் கவுன்சிலிங் ஃபீ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கவுன்சிலிங் ஃபீ எப்படி டினாமினேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் உங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபீஸ் வந்து ஐயாயிரம் தான் கவுன்சிலிங் ஃபீ இதில் வந்து ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து கவுன்சிலிங் ஃபீயாக வாங்கப்படுது இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன் அல்லது ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ரேங்க் ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரேங்கிங் இருக்கிறவங்களை வரைக்கும் கூப்பிடுறாங்க இது கவுன்சிலிங் ஃபீ ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் ரீஃபண்டபிள் எப்போ கட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்டு மேலேருந்து சிக்ஸ்த் மே ஃபைவ் பிஎம் குள்ளே கட்டி இருக்கணும் டைமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ரெண்டு நாள் தான் விஐடி வெல்லூரில் கொடுப்பாங்க அதாவது இன்னைக்கு காலையில் டென் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் பிஎம்க்கு முடிஞ்சு போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் மட்டுமே தான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு டைம் கொடுக்கப்படும் சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து ஒரு நாள் விட்டுட்டு அடுத்த நாள் டென்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுப்பாங்க அட்வான்ஸ் ஆர் ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்கள் வந்து டியூஷன் ஃபீயை பே பண்ணுறதுக்கான டைம் அப்படிங்கிறது டென்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ள நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் பேலன்ஸ் ஃபீ பேமெண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் பே பண்ணிக்கிறேன் சார் சிக்ஸ்டீன்த் மேக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணி ரிமைனிங் அமௌண்ட்டையும் நான் பே பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும் இதில் ரீஃபண்ட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா ரீஃபண்ட் பாலிசி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக படித்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கம்மியான தொகையை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு சீட் வேண்டான்னா அவங்க திருப்பியும் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கான கைடன்ஸ் தேவை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் டூவை பொறுத
தேர்ட் மேல இருந்தே பே பண்ணிக்கலாம் ஆனா டுவெண்ட்டி எயித் மே வரைக்கும் பே பண்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க சாய்ஸ் பில்லிங் டுவெண்ட்டி நைன்த் பத்து மணியில இருந்து முப்பதாம் தேதி அஞ்சு மணி வரைக்கும் சீட் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அன்னைக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஃபுல் பேமெண்ட் அட்வான்ஸ் அல்லது எப்போ பண்ணியிருக்கணும்னா ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜூன் வரைக்கும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பேஸ் போர் பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஃபீ வந்து எயித் ஜூன் வரைக்கும் நீங்க பே பண்ணிக்கலாம் சாய்ஸ் பில்லிங் வந்து நைன்த் ஜூன் அண்ட் டென்த் ஜூன் மட்டும்தான் சீட் அலாட்மெண்ட் டுவெல்த் ஜூன் அட்வான்ஸ் ஆர் ஃபுல் பேமெண்ட் ஆஃப் டியூஷன் ஃபீ வந்து டுவெல்த் ஜூன்ல இருந்து செகண்ட் ஜூலை வரைக்கும் நீங்க பே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா நீங்க விஐடி ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் விஐடி போபாலுக்கு மட்டும்தான் நீங்க சாய்ஸஸ் போடவே முடியும் அதுக்காக சார் எங்களுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஆந்திர பிரதேஷ் விஐடி தான் இருக்கு எங்களால போட முடியாதான் நீங்க போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் எங்களோட ரேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல இருக்கு சார் நான் விஐடி ஆந்திர பிரதேஷ் சூஸ் பண்ணலாம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒரு லட்சத்துக்கு மேல விஐடி வெல்லூரையும் விஐடி சென்னையும் சாய்ஸ்ல வந்து காமிக்கவே காமிக்காது சிஸ்டம் ஸோ பேஸ் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் மேல இருந்து நைன்டீன் ஜூன் வரைக்கும் பே பண்ணிக்கலாம் சாய்ஸ் பில்லிங் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூன் டு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் சீட் அலாட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜூன் அட்வான்ஸ் ஆர் ஃபுல் பேமெண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜூன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூன் வரைக்கும் செவன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ள ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்க பண்ணிருக்கணும் இதுதான் வந்து கவுன்சிலிங் ஷெடியூலா நம்ம தெளிவா மாணவர்களுக்கு காமிக்கிறது அடுத்து ஃபீ டீடைல்ஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் கேட்டகரி மொத்தம் அஞ்சு கேட்டகரியில் உங்களுக்கு இந்த வருஷமும் சீட் அலாகேட் பண்ண போறாங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் கேட்டகரி ஒன்னுக்கான ஃபீஸ் மூவாயிரம் ரூபாய் வந்து காஷ் அண்ட் டெபாசிட் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து கேட்டகரி ஒன்னுக்கான ஃபீஸ் கேட்டகரி டூ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் கேட்டகரி த்ரீக்கு மூன்று லட்சம் கேட்டகரி நாலுக்கு வந்து மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கேட்டகரி ஃபைவ் வந்து மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் அதாவது ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்ட ஃபீஸ் வரும் இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து குரூப் ஏ ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு குரூப் ஏ ப்ரோக்ராம்ல என்ன வெல்லூர் கேம்பஸ்ல பயோ டெக்னாலஜி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஹெல்த் சயின்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு சென்னை கேம்பஸஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபேஷன் டெக்னாலஜிக்கு இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பொருந்தும் ரைட் அதே போல குரூப் பி ப்ரோக்ராம்ஸ் சொல்லப்படக்கூடிய மாணவர்கள் அதிக அளவில் எடுக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கு வந்து ரெண்டு லட்சம் செகண்ட் கேட்டகரிக்கு மூணு லட்சம் தேர்ட் கேட்டகரிக்கு நாலு லட்சம் நாலாவது கேட்டகரிக்கு நாலரை லட்சம் அஞ்சாவது கேட்டகரிக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃபீஸ் ஆக உங்களுக்கு வாங்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் வந்து நாம் இப்போ பார்க்க போறோம் எப்படி வந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க நான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க கிளிக் பண்ண போறேன் நீங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண அடுத்த செகண்ட் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னா எவ்வளவு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு சாய்ஸ் வேணாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி இருக்கிற வரைக்கும் அதே போல மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஃபில் பண்றது அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனமான முடிவு அது இல்லாம அடுத்த நாள் அஞ்சு மணிக்கு கட்டாயமா வந்து உங்களுக்கான சாய்ஸஸ் நீங்க எவ்வளவு ஃபில் பண்ணிருக்கிறீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிரும் நாம வந்து சப்மிட் கொடுக்கணுமானா அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்க கடைசி வரைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அடுத்த நாள் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அந்த ஆப்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டென் ஏஎம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் எண்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் பி எம் அந்த செகண்ட் டே அதை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் You may fill your choice any time during the allotted time of your phase. In the one run all, you can fill it all. If you fill it all, you can fill it all. If you fill it all, you can fill it all. You can fill it all. That's why you fill it all. You can fill it all. You can fill it all. Your registered choice will automatically be locked once the counseling choice filling time is over. If you fill it all, the counseling choice filling time is over. You can fill it all automatically. அது போல யூ மே எடிட் யுவர் சாய்ஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டூரிங் த பீரியட் இந்த ஒன்றரை நாள்ல நீங்க எந்த சாய்ஸ் எப்ப வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து நீங்க அஞ்சாவது சாய்ஸா மாத்திக்கலாம் பத்தாவது சாய்ஸ் மூணாவது சாய்ஸா மாத்திக்கலாம் அந்த ஒன்றரை நாள் எப்ப வேணா
ஆந்திரப்பிரதேஷ் போபால் நாளையும் அது வந்து காமிக்கும் அதுல நீங்க எந்த கேம்பஸ ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இஃப் யூ சூஸ் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வெல்லூர் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வெல்லூர்ல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபுல்லா காமிக்கும் அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டையும் காமிக்கும் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் அந்த சாய்ஸ்ல காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்றீங்கன்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிபிள் இ சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இப்ப ட்ரிபிள் இ சூஸ் பண்ணியாச்சு ட்ரிபிள் இ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேட்டகரி காமிக்கும் எதுக்கு சார் அந்த கேட்டகரி காமிக்கிறாங்கன்னா சார் நான் வந்து எங்க வீட்டில் பெரிய பணம் கிடையாது கேட்டகரி ஒன்றுக்கே ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஆகுது கேட்டகரி டூக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் ஆகுது கேட்டகரி த்ரீக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் ஆகுதுன்னா சார் எங்கனால ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில கிடைச்சா மட்டும்தான் சார் நான் படிக்கலான்னு இருக்கேன் இல்லைன்னா நான் படிக்க மாட்டேன் நாங்கள் வேற காலேஜை பார்த்துக்கலான்னு இருக்கிறோம்னா நீங்க வந்து உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பணம் இருக்குது அதுக்கு தகுந்தாற போல நீங்க கேட்டகரியும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கேட்டகரி ஒன்னை மட்டும் நீங்க சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்டகரி ஒன் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேட்டகரி ஒன் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஓவர் இதுல என்ன நோட் வரும் அப்படின்னா யூ கேனாட் சூஸ் ய ஹையர் கேட்டகரி இஃப் த லோயர் கேட்டகரி ஃபார் த சேம் பிரான்ச் இஸ் அவைலபிள் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க யாராச்சும் கேட்டகரி ஒன்னை சூஸ் பண்றதை விட்டுட்டு எனக்கு எடுத்தோடனே கேட்டகரி த்ரீ கொடுன்னு கேட்க முடியாது நான் கேட்டகரி த்ரீன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு எடுத்தோடனே சீட்டு கொடுத்துருவாங்களா அப்படிங்கிறதும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்டகரி ஒன் இருந்தா நீங்க கேட்டகரி ஒன்னை தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கேட்டகரி டூ கேட்டகரி த்ரீ கேட்டகரி ஃபோர் கேட்டகரி ஃபைவ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ வந்து நான் சேவ் பண்ண போறேன் ஸோ ஆட் அண்ட் சேவ் அப்படின்னு இருக்கு நீங்க இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோம்னா இப்ப பாருங்க உங்க உங்க சீட் சேவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சக்சஸ்ஃபுல்லி ஆடர் அப்படின்னு காமிச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது சாய்ஸ் நான் சென்னை கேம்பஸ்க்கு போக போறேன் சென்னை கேம்பஸ்ல ஐ வாண்ட் டு டெக் மெக்கானிக்கல் கேட்டகரி ஒன் அவ்வளவுதான் அதுல வந்து சூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ செகண்ட் சாய்ஸ் ஆட் ஆயிடுச்சு அடுத்து மூணாவது சாய்ஸ் நான் விஐடி ஏபி கூட நான் போலான்னு இருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆட் பண்றேன் கேட்டகரி ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமோட்டிவ் டிசைனை சூஸ் பண்றேன் தேர்ட் சாய்ஸ் முடிஞ்சது அதே போல ஃபோர்த் சாய்ஸ் நான் விஐடி போபால் ஆட் பண்றேன் அதே போல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங்கோ அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இ காமர்ஸ் சூஸ் பண்றேன் கேட்டகரி ஒன்னை தான் சூஸ் பண்ண முடியும் சேவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை நாளையும் சேவ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து நான் மாற்றணும் நான் தப்பா பண்ணிட்டேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேற ப்ரையாரிட்டி மாத்தலான்னு இருக்கேன்னா அப்டேட் ப்ரையாரிட்டி கொடுங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க யூ கேன் எடிட் இந்த பாக்ஸ்குள்ள கொண்டுட்டு போய் வச்சு யூ கேன் எடிட் வாட் யூ ஹாவ் டு எடிட் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ செகண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்டா மாத்தலான்னு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியா மாத்தலான் இருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த வெள்ளூர் சென்னை சென்னை வெள்ளூர் கே மாற போது ஸோ அப்டேட் ப்ரையாரிட்டி கிளிக் பண்ண போறேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகுன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்டேட்டட் இப்போ பாருங்க நான் சேஞ்ச் பண்ண நினைச்சது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் சென்னை வந்துருச்சு வெள்ளூர் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டுக்கு போயிடுச்சு இவ்வளோதாங்க அப்டேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி கோ பேக் கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வணக்கம் போல மறுபடியும் நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு மைனஸ் எனி திங் யூ கேன் டூ இப்போ வெள்ளூர் கேம்பஸில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செஞ்சு வந்து இப்போ கேட்டகரி டூ மட்டும் தான் இருக்கும் பிகாஸ் நான் கேட்டகரி ஒன் ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறனால கேட்டகரி டூ மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்க எனக்கு வந்து கேட்டகரி டூ வேணும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்க கேட்டகரி டூ ஃபில் பண்ணலாம் இல்ல சார் நான் கேட்டகரி ஒன்னு மட்டும் தான் போலன்னு இருக்கேன் ஃபீஸ் அதிகமா இருக்குதுன்னா ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போல ஆறாவது சைஸ் பி டெக் விஐடி வெல்லோர் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பி டெக் விஐடி வெல்லோர் ட்ரிபிள் இ கேட்டகரி போர் இந்த மாதிரி நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டே போகலாம் அப்போ நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இந்த இடத்துல சாய்ஸ் பில்லிங் அப்படிங்கறதுல வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போறவங்களுக்கு அஞ்சு கேட்டகரியும் காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஐடி வெல்லோர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரி ஒன் விஐடி வெல்லோர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரி டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரி த்ரீ கேட்டகரி ஃபோர் கேட்டகரி
எந்தெந்த கேட்டகரியில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் சீட்ஸ் ஃபில் ஆயிருதோ அதை குறைச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு ரிமைனிங் காமிக்கும் நீங்கள் சீட்டை ஃபில் பண்ணலாம் இதுதான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப டெட் ஈஸி இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் எதை முன்னாடி வைக்கணும் எதை பின்னாடி வைக்கணும் எது ஃபியூச்சரிஸ்டிக் எதை எடுக்கலாம் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உள்ளுக்குள்ளே அப்படிங்கிறப்போ நம்முடைய மாணவர்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கான வாய்ப்பு சூப்பராக இருக்கும் அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கான செஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் மாணவர்கள் வந்து தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து இஃப் யூ வாண்ட் டு டெலிட் இய சாய்ஸ் அப்படின்னு வருதுன்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டகரி டூ இருக்க இருக்கவே கேட்டகரி ஒன்னை டெலீட் பண்ணுனீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து யூ கேனாட் டெலீட் த லோயர் கேட்டகரி அன்லஸ் ஹையர் கேட்டகரி இஸ் டெலிட்டட் நீங்கள் ட்ரிபிளியில் வந்து செகண்ட் கேட்டகரி டெலிட் பண்ணால் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி டெலிட் பண்ண முடியும் ஸோ சீட் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுனீங்கன்னா சீட் அலாட்மெண்ட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் டென்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெவன் ஏஎம் ஃபார் த ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த விஐடி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் நம்முடைய மாணவர்கள் கரெக்டாக சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணி ரைட்டான கேம்பஸ்ல கரெக்டா சூஸ் பண்ணிப்போங்க அதே போல கேட்டகரி ஃபோர் அண்ட் கேட்டகரி ஃபைவ் யாரெல்லாம் சூஸ் பண்றீங்களோ உங்களுடைய குழந்தைகள் அந்த கூட்டத்துல போய் சமாளிச்சிருவாங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க இண்டிவிஜுவல் கான்சென்ட்ரேஷன் உங்க பையனுக்கு தேவை என் பையன் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நினைக்கிறீங்கன்னா கேட்டகரி ஃபோர் அண்ட் கேட்டகரி ஃபைவ் உங்களுக்கு சூட் ஆகுமான்னு பாத்துக்கோங்க பிகாஸ் நீங்க அங்க போய் கேட்டகரி ஃபோர் கேட்டகரி ஃபைவ்ல நிறைய காசு கொடுத்து படிச்சாலும் பிளேஸ் ஆகிறது உங்க பசங்க வந்து ஆவரேஜா இருந்தாங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாமலும் லோ சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வருங்கிறதுனால இண்டிவிஜுவல் கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க குழந்தைகளுக்குங்கிறதையும் இந்த இடத்துல மறந்துடாதீங்க நிறைய நல்ல கல்லூரிகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு கீழே இருக்கிறது அதையும் போய் செக் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய அப்டேட்டட் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் ஸ்பை ஃப்ரம் அஸ்வின்